さあ今週も始まりましたニューイッシュ、はい、ウエストバイヤー人が週末思わずアウトドアショップに行きたくなるような新入荷、はいえー、再入荷のアウトドアギアを60秒でプレゼンする企画です買いだねと思ったバイヤーは推しポイントをご発生ください、はい、皆さんコメントもお待ちしていますということで今週も行ってみましょうどなたから行きますお願いしますはい、今回ご紹介しますのは、えー、パタゴニアの新製品メンズラインドイスマスコーチズジャケットですね、うん、こう見た目はですね、まあ、よくあるコーチジャケットのタイプになってますけどもはい、何が、えー、変わったというか新しい点かというとはいはいはいこんな感じですねうんはい。内側、これ、ボア仕様というかですね。えー、はい。パタゴニアのラインナップで、はい。このイスマスっていう名前の付くやつは、こう内ボアの製品がイスマスって名前になってるんですけど、うん、イスマスパーカーとか、いろいろ種類あるんですけど、今回、このコーチジャケットのタイプで、内ボアのイスマスタイプ出ました。うん、これ一番切り替えが効いてて、いい色ですね。で、袖の方は、それと惜しいように、このボアは入ってなくて、こう、ちょっと中綿のタイプというか、滑りのいない色のタイプになってます。触り心地で言うと、レトロパイル系というよりかは、あの、ロスガトスとか、うん、そういうやつに。ロスガトスとは違うフリースなんですね。うん、多分同じだと思う。なんかね、なんか見た目近いですよね。はい、そうですね。最近、イスマスのタイプもみんなこういうロスガトスタイプの、あの、柔らかい毛足のやつになったんですけど、うんうん、まあ、この毛のタイプ、あの、ロスガトスなんかね、まさにアウターというか、外側にこう、出てますけど、うん、まあ、こ、これはやっぱりこう、肌触りいいんで、内側に使った方が個人的には気持ちいいんじゃないかと思ってるので、うん、まあ、この、ジャケットのタイプにこう、内ボアが出たのはすごいいいなと思いました。で、パタゴニアはこういうコーチジャケットタイプのやつ、えー、ナイロンのやつと、あと、ヘンプのやつ、って言って今まで多分2種類ですかね。あと、インサレーションが入ったやつとかもあったと思うんですけど、これでまたちょっと、選択肢増えましたので、まあこれからの季節、街用なんかにはすごい着やすいジャケットになってるんじゃないかなと思いますので、ぜひともチェックしてみてください。それでは結果発表です。皆さん札をお願いします。はい。やっとよかった。ちょっと迷ったんですけど、はい。ありがとうございます。迷った,ました,った松田さん。えっと、うちの子供にですね、おなんか、買ってあげられないんですけど、<笑>うちのこんな大きいんですね。そうですね。一応中学生なんですけど、けあの、うちの奥さん、神さんが、はいえー、着てたフリースを今、娘が今、受け継いで。そんな感じなんですね。いいですね。そんな感じですか、もう。<笑>あの、ボーイズを着てたんですよ。あ、うん、それをなんか、もう撮って。最高ですね。今日、あの、初めて、来てったんですね。あ、今日学校。いい話じゃないですか。何の話かわかんない。<笑>おめでとうございます。<笑>あのー、そう、息子の方は、はい、あの、あげるもんないんで、今、サイズもね、<笑>微妙な。ああ。ないんですけど、これなんかちょうどいい、今、ふと思って、今朝のこう、場面を。え、買ってあげようってことですかこれは。奥さんが買ってあげてほしいっていう意味でいいんです、ね。<笑>ああ。ああ、自分じゃないのね。そうですね。奥さんから息子にね。はい。まあ、のパパから息子じゃないですね。僕の小遣いではね、ちょっと、あ、そう。減ってっちゃうね。いろんな個人情報入ってきました、ね、そうですね。ぶっ込みましたね、今回ね。<笑>加藤さんいかがですかいや、まあ、ザ・シンプルでいいっすよね。うん、飽きのこないデザインで。うん。うん、意外とまあ、ないっすからね、僕らの店でここまでシンプルなものってね。うん、あ、言われるとそうかもしれないですね。秋、うん、口にちょうどいいやつ。パタゴニアだからこそ成り立つ感じの。ね、変わらずやっていける。うん、大事にしたいですよね。<笑>はい。私もこれあの、綿物の、新潟だと綿物着るじゃないですか。土地があって、あの、こういったフリースのタイプですぐ暖かい。うん、肌感が、うん確かにね。温まるまで時間かかるとかないから、うん、車にちょうどいいなと思って。うん、ああ襟高くてもね,いいね、車乗ると襟ちょっと、はいはいそうね、ちょっと邪魔なっていう時とか、そうそうそうはい、さっと羽織るのにいいなと思いました。うんうん、ありがとうございます。値段ももちろんいいなと。うん、求めやすくて、うん。ということで最初から3位ね。お、ありがとうございます。ね、次の方行ってみましょうか。はい。お願いします。いきます
はい、私が紹介するのはオスプレイの、えー、キャンバー3 0というですね新しい、えー、バックカントリー用のパックですね今季変わりましてキャンバーっていう、えー、モデル、えー、出てたんですけど、うんうん、今回ニューになってるのが、えー、マイナーチェンジというかですね、まあ、部材もちょっと変わってるんですけども、うん、あのワンサイズになりました。前まであの2サイズ体の大きさに合わせてあ,なるほど、はい、あったんですけども、はい、大きさが30と20なので、うん、前そうですねで前あの動画でも紹介したソウルデンっていうタイプ、うんはい、それもバックカントリー用のあるんですけどもそれが42、うん、で30リッター台がこのキャンバーになりましたね、うんはいうん、あの使用はですねえー、スキーキャリアとか、うんえー、システムはほとんど変わってないですね、うん、ちょっとパーツがあのこういうグローブでしやすいでかいパーツになったりとか、はいいいですね、微妙に変わってるんですけどもあの30リッターと20リッターあります、まあ、スキースノーボード、うんえー、キャリーシステムを搭載した、えー、冬用のバックパックですねキャンバー30ご紹介でしたそれでは結果発表です。皆さん、札の方、お願いします。はい。はい。おお、サクサクいきますね。サクサクですね。遅れてきましたね。ありがとうございます。赤いジッパーのタブがいいっすね。そうですね。吹雪いてる時とか。死にせがね。死にせが良くて。うん、まあここ、ここだよっていう。うん、もう、すぐわかります、うん。あと、まあ、グローブしてても、すぐこう、引っかかってます、ね。目立ちます。確かに。開け閉めしやすいですね。うん僕、スキー場も含めてでっかいの使ってたんですけど、はいはい、やっぱちょっとちっちゃいのがね、一つ、うん、20リッターの方も。そうっすよね。ああ、20いいかもね。いいかなと思います。まあ、これね、ファスナーで割る、あのー、タイプ。やっぱ楽ですよね。うん、自分でスキーしても子供のしょわなきゃいけない時とか、うんうん、親、親としてちょいちょい出てくるんですよね。はいはい、そういう時にいつもつけるんで、なるほど。ボードも含めていろんな対応できるのいいなと思いました。ね、カツさんいかがですか詳細全然わかんなかったんですけど。そうですね。でも、まあまあ、オスプレイなんでも、ね、絶対いいでしょう。また動画でやります。わかんないけど、多分絶対いいんで。<笑>そうですね。オスプレイなんで大丈夫です。これね、メンズレディースあるんですけど、うんはい、えー、これね、旧タイプのこれレディースです。クレスタ。うん、古いんだ、これは。はい。で、それと見比べたんですけど、あんまり変わってないですね。あ、そ,そんなに。うん。現状維持な感じです。そうですね。20リッター、あの、原稿も出てます。うん、で、メンズレディース分かれてます。で、ワンサイズ。あとあれですかバックアクセスとか。前,前違ってるじゃないですかあ、こっちは20リッターはごめんなさい。20リッターはバックアクセスないです。うん、20と30で違うってことですね、はい。そうですね。やっぱあった方が僕ら的には使いやすいですよね、うんうんうん。なので、まあ実数こっちいいですね。うん、いや、確かに、ね。30がいいですね。で、大きい42はそのソールデンの方で揃えてもらえばいいかなと思いますね。うんうんうんはい、今年はまあアークテリックスも変わりますしバックカントリー用のパックがいろいろ変わる年なので、うん、ぜひ注目してもらいたいですね金泉さんいかがでしたいや今年まさにあのスキー用品というか BC 用品こう集めてる最中なんですけどそうですねもうかなり有力な候補で,候補で,、はい、で前の,あのモデルチェンジする前のモデルもうちょっと、はいはい、いいなと思ってたんですけどもうないじゃないですかでそうですねあの新しく出たんでやっぱりこれすごい有力な候補ですね、うん、このそうですね、うん、前やったソールデンの30リッター台はちょっとねこの辺のパーツとか、はい、あの弱いっていうかねう違ったんですよねやっぱりキャンバーの方がいいですそうですよね、うん、って思ってキャンバーないかなと思ってたらやっぱりまたもう一回出てきてくれたらちょっと、うん、そうですねこれは嬉しいですよねで大体こう大体欲しい機能、はい、みんな入って,、ね、入ってますよね入ってますこのメーカーだとこれないなってやつが大体あるんですよね、うんそれがやっぱ素晴らしいと思いますね。そうですね。そうだね。うん。まあ、足りないってやつがないんですよ、ね。ウエストハーネス、ウィンターパックでそんだけでっかいポッチついてるのね。ねしてね珍しい、まあ。ヘルメットホルダーも、ああ、ね、付属してますし。かゆいところに手が届くようなカントリーパックですね。本当、ねま、そう思いますね。はい。ということで、キャンバー30。はい。えー、今回も3位で獲得ということでした。はい、この勢いでいきましょう。カツさん最後お願いします。はい。
はい、今回ご紹介いたしますのは、マルカ株式会社から発売されております、ミニウタ A600ml、3300円。こちらご紹介します。かわいい。ちょっと優しい感じのやつを紹介します。<笑>これね、湯たんぽなんですけど、本当名前の通りですね、ミニウタ、うん、600ml のね、マイクロサイズ。これね、ミニサイズなんですけど、はい、一応定番的なサイズも販売されてるんで、そっちもね、合わせて紹介しましょうか。これが大体一般的なサイズ。ああ、まあよく見たことあるやつ、ねうん。本当なんか、カメみたいですね。親子カメみたいな感じで。<笑>こんぐらいサイズちっちゃくて、まあ、うん、アウトドア向けに、あのー、ちょっとね、持ち運びしやすく、そんなにがっつり、あったかする、価格するっていうのは本当に、まあ手に持ったりとかね、うん、胸に乗せたりとかして使うような感じ。もちろん足も温まりますけどね。なるほど。子供さん用でもいいっすよね。うん。これがですね、マルカ株式会社。パッケージこんな風にありますね。うんまずはね、この HWB。これなんかとも、何かと思ったんですけど、ホットウォーターボトル略して<笑> HWB になってます。かっこいい。かっこいいですよね。タイゴみたいな。で、日本製。収納袋はね、中学生になってますけども、本体は日本製。で、大正生まれの丸か湯たんぽ。ホームページ見ると、大正から休まず湯たんぽを作り続けてるという。湯たんぽ専門メーカーから発売されている。すごいですね。休みましょうよ。アウンドの向けモデルになってます。<笑>で、えっとですね。カラーはですね、それぞれ、こういうキャメルっていう、ちょっとね、レトロな感じのカラー。黒い色違うカラーなんだ。そうですね。デニムのタイプと選べるようになってますね。本体はこの、は一色というか、一色型なんですね。そうですね。本体は。あ、本体カラー。うん。あ、そうですね。これはもうシルバーの。あ、なるほど。まあ、アドダム系モデルですね。あの、もちろんメーカーの方ではプラスチックモデルとか、いろいろあるんですけど、うんはいはいはい、まあ、アドダム系モデルとしてはこのミニウタ A ですね。うん。これ超メジャーブランド。ですよね。あの、オレンジとかでなんか一番よく見るブランド、ね、多分その辺も皆さん見てるやつだと思います。多分そうですよね。そこからまあ出た、ちょっとアウトダム系の、まあ、あの、生地の方とかの色合いをちょっとアウトダム系にアレンジしたものと、まあ、ちっちゃいよっていうところが。あとはですね、これ、直火対応ってなってて。嘘あのー、まあ、カセットコンロとかシングルバーナーとか。すげえ。あれで直接、まあ、もちろん蓋開けるんですけど、マジっすかこれでこうバーナーで、炙って使っちゃうと。そんな使い方見たことないなってます。そうだね。最悪これだけでご飯作れちゃうね。<笑>ご飯ね、炊くのはまあ一応そういうの使わないでやってますけど。<笑>で、こっちの大きい方、定番モデルは、オール熱源。ちょっと見てい、えー、IH とかそういうのもいけるおそらくこっちはね、IH 非対応になってて、こっちオール熱源になってるんで、えー。サイズが違うからですね、多分。こっちフラットになってるんで。あいえちゃんの和のサイズが。いけちゃうんでしょうね。すごいな。すごい。フラットにしてある。そうなんですよ。やっぱり定番品もやっぱすごいですね。うん、すごいなぁ。オール熱源ですよ。衝撃的。あ、IH から叫びまで対応します。考えたことなかった。叫び。叫びね。一応、そうそう。一応、オール熱源なんで行こうと思えば。大事に使うにはね、やっぱりガスとか。だからノブのとこも金属なんですかね。そうですね、ここもね。なんかね、うん、しっかり。まあ、そっちは外してね、してね熱すると思うんで、はい。あとはね、あの、蒸気出るんで、外した状態で加熱してください。もちろん、あの、<笑>あの、夜間とかでね、はい、沸かしたやつを足すっていうのは、まあ、定番的な使い方ももちろんです。そうなんです。てか、まあ、このサイズですね。これちっちゃいやつどうかっていうところで。うん。うんうん、3300円税込みになってます。今回ご紹介しましたマルカ株式会社のミニウタ A600 ml でした。結果発表です。皆さん、札の方、お願いします。はい。はい。ありがとうございます。ああ、今日三3 3 3 2ですね。そうですね。平和の日ですね、今日は。さあ、どなたから行きましょうか。これ、じゃあ、私から、はい。これ、まあ、ちっちゃいのかわ、かわいいっていうのかわいいんですけど、あの、さっきと一緒で、子供にいいかなと。うん。ああ、急にそう。今週から。なんすか、そのシリーズ。<笑>なんで。そう。なんか、好感度上げるみたいな。今更ね。<笑> YouTube 通してやるのやめてください。<笑><笑>あでも、可愛いし、この袋、なんか、内側ちょっと見なかったですけど、フリースそうですね、フリースみたいな感じ。気もした感じだけになってます。ね,ね。なんか、娘にプレゼントしようかな。あ、3300円はいける。<笑>いけますね。あ,そうですか、はい、<笑><笑>あったかい家住んでるじゃないですか、ね。<笑><笑>はい。さあ、金泉さん。はい。うんまあやっぱその、直火対応、うん、なんかもう、ちょっとびっくりしちゃいましたね。ちょっとやってみたい、ね。あの、推奨はまあされないでしょうけど、<笑>これがあの、焚き火で炙られてるとかちょっと見てみたい。見てみたい。っていう。うん、あんまやんない方がいいとかね。<笑>まあ、黒になるんですけど。<笑>まあでも最悪袋あるからもう、<笑>まあ汚れてもまあ、最悪いいかなっていう感じで、ちょっとその絵は見てみたいなと思いました。うんたいね、はい。すごい面白いですね。私ももうまさにですよね。あの、いいっすわ。
、直火対応。うん、これあの、容量を大きいやつの時も、このお湯どうやって作ろうかっていつも悩んでたんですよ。あ、沸かすの大変ですからね。うん、家だとね、電子レンジでチンみたいなの使ってますけど、外行った時に。2.5 リッター。あ、2.5 リッターも沸かさなきゃいけない。ねえ。結構ですね。だったらやっぱ直接いけるっていうのは超メリット。うん、で、このノブがかっこいいんですよね。真鍮ですね。ページもここで、ここなんか、重厚感あって、しかもいいパッキンついてて、すごい、ね、すごいですね。すごいポイントなんでしょうね。うん、パッキン1個ね、あの予備ついてきます。あ、そうなんですね。えー、すごい。ってことで、僕もいいな、仕込み。真鍮いいですね、うん、これ。これだったら持ってきたいって感じ。うん。ね、他のボトルとかナルゲンとかいろいろ代用してきましたけど、はいはい、専用機をそろそろ持ってもいいんじゃなかろうかう、ね。ナルゲンね、定番ですけどね。うん。うん、いいっていうふうに思いました。ということで、こちらもミニユタ A600。撮影300円ですね。はい。はい、こちらも各店在庫してますんで、えー、ぜひチェックしてみてください。お願いします。さあ、今週も、えー、全員いいねということで、機嫌のいい週になりました。<笑>来週、今2週連続来てますから、満員いいねが。<笑>あれ来週先週もでしたっけ先週も全部いいねじゃなかったですか確かそんな気がする。忖度いいねでね。お互い、お互いね。<笑>うん、そうですね。相互いいねみたいな。<笑><笑>来週もこれが続くように、自信の一品を持ってきてください。うまくやりたいですね、うまくやりましょう。はい、じゃあ、また来週お楽しみに。今週は終わりでーす。ありがとうございます。はい登録お願いします。